നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹ്യൂവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഹൃദയ വാൽവിലെ തകരാറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയക് സർജൻ ഡോക്ടർ ഫാസൽ മുഹമ്മദ് അസീം ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഹൃദയ വാൽവിലെ തകരാറുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര അവയർനെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വാൽവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയ വാൽവുകളുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസിൽ പമ്പാണ് അതിന് വലത് സൈഡും ഇടത് സൈഡും ഉണ്ട് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുള്ള അശുദ്ധ രക്തം അതായത് വീനസ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിന്റെ ഇടത് സൈഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് ലങ്സിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തെടുക്കുകയും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലോട്ട് കലർന്നതിന് ശേഷം ഹാർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരികയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധ രക്തം ഓക്സിജൻ കൂടിയ രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും പോകും ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർട്ടിനകത്ത് നാല് വാൽവുകളുണ്ട് വലത് സൈഡിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ചേമ്പർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് എന്നൊരു വാൽവുണ്ട് ഹാർട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്തധമനിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വാൽവുണ്ട് പൾമണറി വാൽവ് ഈ രണ്ട് വാൽവും ഹാർട്ടിൻ്റെ വലത് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഇടത് സൈഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധ രക്തം വന്നതിന് ശേഷം ഹാർട്ടിൻ്റെ മേലത്തെ ചേമ്പർ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം താഴത്തെ ചേമ്പറിന് വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയും ഈ ഏട്രിയവും വെൻട്രിക്കിളും തമ്മിൽ ബ്ലഡ് കടത്തി വിടുന്ന വാൽവിന് വലത് ഇടത് സൈഡിലെ വാൽവിന് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം വെൻട്രിക്കിൾ അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ പമ്പിംഗ് ചേമ്പറാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് പുറത്തോട്ട് അയോട്ട എന്ന വലിയ രക്തധമനിയിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും പോകുന്നത് ഈ അയോട്ടയുടെ താഴെ ഒരു വാൽവുണ്ട് അതിന് അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറയും അപ്പം അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഏത് വാൽവിനെ വേണോ ബാധിക്കാൻ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ ഇടത് സൈഡിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാൽവുകൾക്ക് ഉള്ള തകരാറുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് മൈട്രൽ വാൽവിനും അയോട്ടിക് വാൽവിനും ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ ശരി ഇനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചില അസുഖങ്ങൾ ഈ വാൽവിനെ ബാധിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് വാൽവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് പോലെ ജന്മനുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് വാൽവിന് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം അപ്പം അതല്ലാതെ നമ്മൾ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം പണ്ടൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇപ്പോഴും വളരെ കോമൺ ആണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ഇപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൈകാൽ വേദനയും പനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അസുഖം വരുന്ന ഒരു ശത ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് അത് ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാം അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടാണ് അതൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗികൾക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഹാർട്ടിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികൾ അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സ് വരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഈ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വന്നിട്ടുള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏത് വാൽവിനെ വേണോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വാൽവുകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയോ ലീക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കൂടുതലും കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അയോട്ടിക് ആൻഡ് മൈട്രൽ വാൽവിനെയാണ് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്
ഇത് കൂടാതെ എസ്പെഷ്യലി ഈ മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വാൽവ് ഹാർട്ടിന്റെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള വാൽവിന് ഒരു മൈട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മൈട്രൽ വാൽവിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് മൈട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നെയ്മ് തന്നെ ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ ക്യാപ് ഇരിക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ മൈറ്റർ എന്ന് പറയും സോ അത് അതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സോ ചില സമയത്ത് ഈ വാൽവ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാൽവിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് അടയുന്നത് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ജന്മന ഒരു വാൽവിന്റെ ഭാഗം കുറച്ച് ഈ ടിഷ്യൂ ലൂസ് ആയിരിക്കും അതിന് അത് കാരണം അതിന് ബില്ലോയിങ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ചെറിയൊരു ശതമാനം പേഷ്യൻസിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രായം ഒരു ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ വാൽവിന് ലീക്കുകൾ കൂടാനും വാൽവ് ലീക്ക് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ കോള് കട്ടായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവർ വീണ്ടും വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡോക്ടർ ഇനി ഇത് ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബോഡി അതിലെ ഹാർട്ട് അതിൻ്റെ വാൽവുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്വമേധയപ്പം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ട് പോയി അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടത് സൈഡിലെ വാൽവുകൾ കൊണ്ട് വലത് സൈഡിലെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ വാൽവുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് പ്രൈമറി വാൽവിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ടാണ് വാൽവ് ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയോ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നീര് വരാം വയറിലും കാലിലും കഴുത്തിലുമൊക്കെ നീര് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ട് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇടത് സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് വലത് സൈഡിലുള്ള വാൽവുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇടത് സൈഡിലുള്ള വാൽവുകളാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാൽവുകൾ അതായത് അയോട്ടിക് ആൻഡ് മൈട്രൽ വാൽവ് ആ വാൽവുകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാവാം നെഞ്ച് വേദന ഉണ്ടാവാം നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടാകാം പാൽപ്പിറ്റേഷൻസ് നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടാകാം പിന്നെ തലകറക്കം ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ സിംറ്റംസുമായിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഹാർട്ട് റിലേറ്റ് ഹാർട്ടുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം കൊണ്ടാണോ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ മസിലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ വാൽവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നെല്ലാം കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല ശരി നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ മലയാറ്റൂരിൽ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സുജ ഹലോ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ എനിക്ക് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുവാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്ക് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് ഇടിപ്പ് കൂടുതലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ കംപ്ലൈന്റും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് ഇടിപ്പ് കൂടുതല് അത് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താലേ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങ ചുരുങ്ങണ അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലാണ് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ്മ പോലത്തെ അസുഖമാണോ ആസ്മയല്ല ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അകത്താണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഹാർട്ടിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ സജി കുട്ടോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പുള്ളി എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ ലെൻസിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ടിന് ഇടിപ്പ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അത് ചെലപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ടായിരിക്കും ചെലപ്പോ ഹാർട്ട് ഇടിപ്പ് തുടങ്ങണത് അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു മസിൽ പെയിൻ ഉള്ളതും കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലെൻസിന് കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച അന്ന് തുടങ്ങി ഹാർട്ടിന് ഇടിപ്പിനും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാൻ നമ്മൾ രണ്ടു നേരം കഴിക്കേണ്ടത് കുളി ആയിവാവിടെന്ന് പറഞ്ഞ കുളിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായ
വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ നോർമലാക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അന്ന് എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വിടണം ഓക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ പിന്നെ ട്രെഡ്മിലിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടു അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ എല്ലാം നോർമൽ ആണ് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എക്കോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റം ഒരുപാട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം നമുക്ക് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സംശയമാണ് ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ബിജു ശരി ബിജു ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാറേ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളാണ് എറണാകുളത്തിന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കുറെ വർഷം മുന്നേ ഞാൻ അതേ ഡോക്ടർ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പത്മന ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു ബ്ലിങ്ങിങ് കുറവാണ് അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുറിപ്പ് പിന്നെ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അറ്റാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു അതിനൊരു അഞ്ച് പ്ലസ് ടി അതേ ഡോക്ടറിന് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു വേദന ബാക്കിൽ നിന്നും ഒരു വേദന ആയിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നും ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സാർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വേദന വന്നാൽ വാൾവിന്റെ അത് പിന്നെ തിരിച്ച് റെഡി ആയിട്ടില്ല വാൾവ് അത് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ തന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് വില കൂടി മരുന്നായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജൻ ഔഷധിയിൽ നിന്ന് ആ മരുന്നുകൾ മേടിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഇല്ല അതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പം അസുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിപ്പോ നമ്മള് ഇത് എക്കോ ഒക്കെ നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിലെ തെറ്റില്ല ശരി വളരെ നന്ദി ബിജു വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടറെ ഇനി അറിയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്താണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ശ്വാസം മുട്ട നെഞ്ചുവേദന തലകറക്കം അതായത് വിട്ടുമാറാത്ത തലകറക്കം നെഞ്ചിടിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസുമായിട്ടാണ് സാധാരണ രോഗികൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് ആ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഹാർട്ടാണെന്ന് ഹാർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള ഇതിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാൽവിന് തകരാറുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഏത് വാൽവിനാണ് തകരാറ് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു മാമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ബ്ലഡ് വാൽവിനകത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് ഇപ്പം നോർമലി സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ല ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവ് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ വാൽവിന് ചുരുക്കമോ ലീക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാം സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് വാൽവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ആദ്യമേ ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കും ഇ സി ജിയിൽ ചില ഓരോ കണ്ടീഷൻസിനും ഓരോ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ഗൈഡ് എസ് ടു എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് മെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്കാൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് വാൽവുകളുടെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് വാൽവ് ഏതെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഈ ഒരു എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു
ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വരെ ഹൃദയ അതായത് ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളായ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഹൃദയവാൽവിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതപ്പം ഈ ബൈബത്ത് ജന്മന ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അതെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജും ജന്മന ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് ചിലതിന് ഒരു മൈട്രൽ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ അയോട്ടിക് വാൽവ് എല്ലാത്തിനും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വാൽവ് ലീക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഡോക്ടർ ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം പ്യോർ ബ്ലഡിനെയും പ്യോർ ബ്ലഡിനെയും ഒരുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ഇതുപോലെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് എനിക്ക് അറിയാത്തോട് ചോദിക്കാനാണ് ഒരു ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം അയോട്ടിക് വാൽവിനെ എടുക്കുക അപ്പം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാൽവ് തുറക്കും അയോട്ടിക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ബ്ലഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഹാർട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോട്ടിക് വാൽവ് അടയണം അപ്പൊ തിരിച്ച് ബ്ലഡ് വരില്ല ഹാർട്ടിലോട്ട് അപ്പൊ ചില രോഗികൾക്ക് ഈ വാൽവ് മുഴുവനായിട്ട് അടയില്ല സോ നമ്മളിപ്പം ഹാർട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത് എം എൽ ബ്ലഡ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആളിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ വരെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഹാർട്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എഴുപത് എം എൽ പുറത്തോട്ട് പോകും ബാക്കി അമ്പത് എം എൽ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് ഇത് വാൽവ് ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എഴുപത് എം എൽ ചിലപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപത് എം എൽ തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലോട്ട് വരും റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാർട്ടിൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലങ്സി എന്നുള്ള ബ്ലഡും ഹാർട്ടിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ബീറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുഴുവൻ ബ്ലഡ് ആണ് ഹാർട്ടിന് പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ വാൽവ് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതും പിന്നെ തിരിച്ച് ലീക്ക് കാരണം വരുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ എം എൽ ബ്ലഡ് കാരണം ഹാർട്ടിന്റെ സൈസ് പതുക്കെ 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 വലുതാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിധി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അപ്പൊ വർഷങ്ങളോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ പോകാം രോഗികൾക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഈ ഹാർട്ടിന്റെ സൈസ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറയും അപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്വാസം മുട്ടും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഐഡിയലി നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവുകൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ള രോഗികളെ നമ്മൾ എക്കോ വെച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി ചില രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ വേണ്ടി വരും ചില രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഡിസീസിന്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഒരു ഇത് വാൽവിന്റെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ റെഗുലറായിട്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം മേ ബി സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണണം എക്കോ എടുക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാർട്ടിന് ചേഞ്ചസ് വരും ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിന് ചേഞ്ചസ് വരും വാൽവിന് ലീക്കോ ചുരുക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിന് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അപ്പോൾ എക്കോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഐഡിയലി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇസ് വാൽവിന് തകരാറുള്ള ഒരു രോഗികളെ നമ്മൾ ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിക്ക് സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും നല്ല ലോങ് ടേം റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ പുള്ളി ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനും നോർമലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയാൽ അതായത് ശ്വാസം മുട്ട് നെഞ്ചുവേദന തലകറക്കം നെഞ്ചിടിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് മനസ്സിലായി ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയി
ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുമുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗികൾക്കും ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സീരിയലായിട്ട് എക്കോ ചെയ്യുമ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മോശമാവുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകുക അപ്പം ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം വാൽവിന് ചുരുക്കമോ വാൽവുകൾക്ക് ചുരുക്കമോ ലീക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ട് വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രഡീഷണൽ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെഞ്ച് മുഴുവൻ തുറന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം നെഞ്ച് മുഴുവൻ തുറക്കണ്ട ഇപ്പം അയോട്ടിക് വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ അപ്പർ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ മാത്രം മതിയാവും വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഇപ്പം മൈട്രൽ വാൽവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടത് വലത് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പലതരം വാൽവുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് വാൽവിൻ്റെ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാൽ മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിൽ അതിനെ അത് ഒരു പല രോഗികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തെല്ലാം എന്ത് ടൈപ്പ് വാൽവാണെന്നത് ഒന്ന് മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ വാൽവ് എന്ന് പറയും അത് സാധാരണ ഉണ്ട് ഇതെടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പശുവിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാൽവുകളുണ്ട് പിന്നെ പിഗിൻ്റെ വാൽവ് ഉണ്ട് പന്നിയുടെ ആക്ച്വൽ പന്നിയുടെ വാൽവ് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മരിച്ചു പോയ ആരുടെയെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത വാൽവുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഹോമോഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇതുമാണുള്ളത് ഇപ്പം മെറ്റൽ വാൽവിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വരെ നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നാമത്തത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ആ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സൈഡ് ഇഫക്ട്സും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ മെറ്റൽ വാൽവിന് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ ആ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പം അതാണ് മെറ്റൽ വാൽവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ബയോളജിക്കൽ വാൽവിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പിഗിൻ്റെയോ പശുവിൻ്റെയോ വാൽവിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളൊന്നും എടുക്കേണ്ട ലോങ് ടേം മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഈ ഈ വാൽവുകളൊക്കെ പത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഈ പശുവിൻ്റെയോ പന്നിയുടെ വാൽവ് വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേറെ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മെറ്റൽ വാൽവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ വാൽവ്സ് ആർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ വില ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തൊട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയാവും പക്ഷെ പന്നിയുടെ വാൽവ് പിഗിൻ്റെ വാൽവ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി അബൌട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആ റേഞ്ചിൽ വരും മെറ്റൽ വാൽവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില കുറവാണ് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് പല ടൈപ്പ് വാൽവ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു സർജറിക്ക് വരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദേ ക്യാൻ ചൂസ് ഏത് വാൽവ് വേണമെന്നുള്ളത് അവരുടെ അഫോർഡബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് സർജിക്കലി ഫോർ എ സർജൻ ഏത് വാൽവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ ഇപ്പം നെഞ്ച് മുഴുവൻ തുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കീ ഹോളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബയോട്ടിക് വാൽവിനാണെങ്കിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ സൈഡിലും മൈട്രൽ വാൽവിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രായം ചെല്ലും തോറും വാൽവിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരു ചോദ്യം
ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പേഷ്യൻറ്റ് സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പല രോഗികളും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്തു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആ പ്രൊസീജിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല ബിക്കോസ് അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രോബ്ലം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് സോ ഒരു യങ്ങർ പേഷ്യൻസിന് ഓപ്പൺ സർജറിയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടറെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിക്കണം ചുരുക്കിയ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയവാൽവ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ആൾക്കാർ പിന്നെ ലൈഫിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏത് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സാധാരണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പം ഒരു എവറി ഡേ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു വാക്കിന് പോവുകയോ ട്രെഡ്മില്ലോ സൈക്ലിങ്ങോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് പിന്നെ ഡയറ്റിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലത് സോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഞ്ച് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ് കീ ഹോൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ വീക്സ് വിതിൻ ത്രീ വീക്സ് ദേ ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു എ നോർമൽ ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലെ മറ്റു രോഗങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഡോക്ടർ വളരെ നന്ദി അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിഥിയായി ചേർന്നതിന് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്ക് ആയിരുന്നു കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സഹിതം ഈ ഹൃദയവാൽവിന്റെ പ്രോബ്ലം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അവയർ ആയിരുന്നു എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഗിവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച മറ്റ